。近期，东森电视台的知名节目《关键时刻》传来了主持人刘宝杰辞去职位的消息。据《镜周刊》报道称，刘宝杰前段时间已经开始休假，而且合约正好到期。使得大众纷纷猜测他是否将会离去。然而，事实却是因为刘宝杰的妻子突然病倒，需要入院动手术治疗，这让刘宝杰感到紧张，不得不申请长假陪伴妻子。当妻子康复出院之后，东森电视台则向他递上一份极具吸引力的发展协议，最终让他决定留在岗位上继续奋斗。刘宝杰与妻子之间的感情深厚无比，他的妻子为了家庭，放弃了自己热爱的媒体事业，全心全意投入到家庭生活之中。即便如此，他依然坚持每天开车接送刘宝杰上下班，这成为了他们夫妻俩独享的甜蜜时光。然而，就在新春佳节刚刚结束之际，刘宝杰的妻子却突然生病住院。刘宝杰毫不犹豫地选择放下手头的工作，全身心地照顾妻子。如今，随着妻子病情逐渐好转并顺利出院，他也重新签署了新的合约。尽管具体的签约年限尚未公开披露，刘宝杰，这位生于1963年9月20日的资深台湾媒体人，毕业于中国文化大学新闻系，他曾经在。《中时晚报》担任过记者，在《联合报》担任过撰述委员，还曾在东森新闻台的《拦截新闻》担任过主持人，后来又转战《关键时刻》。现年五十九岁的刘宝杰坦言，他曾经一度面临着严重的行走困难，右脚只能勉强抬起十公分。经过医生检查，原来是脊柱里长了肿瘤。有瘫痪的危险，尽管手术成功，但他至今仍要面对一些后遗症。生活中的每一个细节，无论是吃饭喝水，还是日常起居，都离不开妻子的细心照料。每当想起这段经历，他都会感慨万分。那段日子，真的是让他受尽了折磨呀。刘宝杰在东森。关键时刻的出色表现为该节目赢得了极高的收视率。尽管他曾经因为身体不适而在录制过程中被迫暂停，他还回忆起自己在新闻台谈话节目初期，曾被要求讨论罗斯威尔事件六十年这个话题，让他感到困惑不已，生怕会与自己的宗教信仰产生冲突。走过生命交关的刘宝杰。为了维持健康，除了开始跑步，也尽量忌口。但过去的他非常爱喝罐装饮料，觉得公司的水不好喝，就去买罐装茶饮。直到食品安全的问题爆发后，刘宝杰在节目中做了一个茶经实验，才惊觉自己过去喝的都是调味料、化学茶。我以为我在喝茶叶，可是我一滴茶可能都没喝到。打开笔记本电脑，找到密码，按下回车，瞬间，刘宝杰的名字霸屏出现了。那些关于他的故事，他的经历，和他那份难能可贵的坚持，让我们对这些日子的新闻主播有了更深层的认识。原来，这个在镜头前侃侃而谈的男人，曾经也只是个平庸无奇的平面记者。然而，他却用自己的努力和才华，成功的转型成为了一位备受瞩目的电视节目主持人。当我们问起他小时候是否有过成为记者的梦想时，他毫不犹豫地回答：“是的，我从小就希望能够成为一名记者。”他告诉我们，那时候他的高中老师曾经告诉他，世界上最公平的职业就是记者。他深信。作为一个毫无家庭背景的孩子，只要他写出的报道足够优秀，就能得到大家的认可，而无需依赖任何领导的赏识。正是这样的信念，让年轻的刘宝杰坚定了自己成为一名记者的决心。然而，
，他的主持风格却常常被人们诟病，说他说话太快，让人听不清。对此，刘宝杰解释说，作为一名文字记者，他习惯于思考的比说的更快。所以在电视节目中，他很难控制自己的语速。尽管如此，他依然坚持自己的风格，因为他相信，只有真实的自我才能赢得观众的喜爱。二零一七年，台湾才女作家林忆涵自杀身亡的事件引起了社会的广泛关注。当时，补教名师陈国兴被指控是导致林忆涵死亡的罪魁祸首。甚至还有人怀疑他的学历也是伪造的。听到这个消息，刘宝杰在节目《关键时刻》中愤怒地表示：“陈国兴连学历都是伪造的，他的孩子们也都上过陈国兴的课程。”然而，他的女儿却因为他曝光了孩子的隐私而责怪他，并为此狠狠地批评了他一顿。刘宝杰坦诚地告诉我们。他的女儿确实上过陈国兴的课程，但是他发现陈国兴在课堂上总是谈论政治，而且废话连篇，喜欢谈论古董，于是很快就选择了退出。而他的儿子则只参加了陈国兴的补习班，是整个团队的学生，而非陈国兴亲自授课。刘宝杰的言论引发了网友们的热议，有人调侃他说。可能是你的课程内容和你爸爸说的差不多吧，哈哈，你在节目里提到女儿的事情，有没有事先征得她的同意呢？看来你的节目和这位老师的胡扯程度也不相上下呀。二零一八年，刘宝杰突然消失的消息传遍了网络，据说，这是因为他在节目中频繁提及高雄选战中的韩流问题。遭到了电视台高层的压力，不得不暂时停工休息一周。刘宝杰被休假的消息传开后，随即引发网友一片哗然，纷纷在关键时刻的社交平台上留言，就连之前新北市的市长朱立伦也参与话题凑热闹。宅神朱学恒更是在没有宝杰的第一天就以一句“各位，我还在”当做开场白，酸爆全场。对于甚嚣尘上的请辞传闻，刘宝杰面对各界的关心，仅以“我很好，没事”一语轻轻带过。这很符合刘宝杰低调内敛的沉稳个性，就如同他主持节目多年来从未爆出过负面新闻一样。除了2011年的那场被《一周刊》直击的捷运暧昧情之外，当年那位奔四的刘宝杰。被尊称为“东森大哥大”，节目收视率短短数年内就翻了番，无人能敌，气势直冲云霄。然而相比之下，那时只有二十四岁的蔡宜静，还是个刚刚踏入东森电视台、懵懂无知的新手主播，对于这些全然不甚了解。原来，他们两人并非毫无关联，他们曾都是师大附中的校友。这层微妙的关系，也许就是他们缘分的起点。记得那天晚上九点半，他们一同下班，搭乘着捷运。原本刘宝杰计划在龙山寺站下车，可是蔡一静那甜美的声音，带着些许撒娇的意味，问道：“哈，你真的要在龙山寺站下车吗？你真的确定吗？”刘宝杰笑着回答：“哦，我无所谓了。”自此以后，这段温馨的接送情便拉开了序幕。两天之后，他们再次一同下班，搭乘捷运。蔡一静突然从口袋里掏出一颗花生糖，用那可爱的娃娃音问刘宝杰：“你想尝尝我的花生糖吗？”刘宝杰接过花生糖，温柔地说道：“我会待会儿再吃，现在在车上不太方便。”到达龙山寺站后，蔡一静又用她那独特的娃娃音告诉刘宝杰：“你的站点到了。”刘宝杰与蔡一静轻轻告别后，一走出捷运站，他立刻品尝了那颗甜蜜的花生糖。第三次，他们一同下班，搭乘捷运，蔡一静似乎遇到了工作上的困扰。
，向刘宝杰倾诉道：“主管竟然对我说，我不是托瑞，你也不是王建民。”刘宝杰听闻后连连摇头，表示难以置信，并以过来人的身份安慰蔡一静，滔滔不绝地讨论起新闻制作的技巧。到达龙山寺站后。蔡一静低声对刘宝杰说：“你到站了。”刘宝杰轻声回应：“没事，我陪你。”他们一路走到新布站，然后坐在月台上畅谈了将近一个小时。期间，共有十五班驶向龙山寺站的列车经过，刘宝杰始终没有选择乘坐。三天后，他们再次一同下班，搭乘捷运。蔡一静不仅会主动为刘宝杰拉上后背包的拉链，两人之间仿佛已经形成了一种默契。到达龙山寺站时，他们相视而笑，接着继续交谈。抵达新布站后，蔡一静像个初恋少女般依依不舍地与刘宝杰道别，然后各自踏上归途。第五次，他们一同下班，搭乘捷运。刘宝杰首先去便利店买了一个神秘的包裹，然后与早已在捷运站口等待的蔡一静碰面。他们特意等待下一趟拥挤程度相对较小的车厢上车，甚至一起走进了最后一节车厢。上车后，刘宝杰把包裹交给蔡一静，并且讲述了一则关于《圣经·约伯记》的寓言故事。故事大意是。撒旦想要让一个人感到痛苦，于是便夺走了他的妻子和孩子。到达龙山寺站时，刘宝杰原本紧握手环的手松开了片刻，但很快又紧紧抓住。当车门关闭时，蔡一静笑着调侃他：“你刚才还挺犹豫的嘛。”刘宝杰只是微微一笑，并没有多说话。令人惊讶的是。当车辆抵达新布站，两人道别后，蔡一静手中虽然拿着那个刚刚收到的神秘包裹，但脸上却失去了往日的灿烂笑容，反而显得忧心忡忡，步履沉重地走向自己的住所。曾令众人瞩目的刘宝杰与蔡一静那段短暂却激烈的捷运暧昧情缘，竟被《一周刊》直击报道，从此便无疾而终。蔡一静在两年后毅然决然地跳槽到了 TVBS， 如今已然成为 T 台力捧的人气主播，令人惊叹不已。然而，在刘宝杰被消失之后，蔡一静是否曾向他送去温暖的关怀与问候呢？这无疑是个引人深思的话题。这些年来，刘宝杰始终以其直率、犀利、毫不掩饰的形象活跃于荧屏之上。他从未在意过外界的流言蜚语，更不怕面对质疑，始终坚守岗位，勤勉工作，一步一个脚印地稳固了自己在主持界的地位，实在令人敬佩